നമസ്കാരം കേസാൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ ലോട്ടോസ് ലോട്ടോസിനോട് പുതിയ എപ്പിസോഡിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് അവിനാശിയിലാണ് കോയമ്പത്തൂർക്കാർക്ക് അവിനാശിൽ അപ്പോൾ അവിനാശിയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു വിൻറ്റേജ് ട്രക്കിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ എടുക്കാൻ വന്നതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഫോഡിൻ്റെ എഫ് സീരീസിലുള്ള ഒരു ട്രക്കാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മോഡൽ ഫോഡിൻ്റെ ട്രക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തായ വിനോദിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിൻറ്റേജ് ഗാർഡനിൽ ഇതുപോലത്തെ കുറേ വണ്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വണ്ടികളിലൊന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു ക്യുക്ക് റിവ്യൂയിലേക്ക് കിടക്കാം ക്യുക്ക് റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ഒരു വണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മോഡലാണ് ഇതിനകത്ത് ആദ്യം വന്നിരുന്ന ഒരു പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഈ ഒരു പെട്രോൾ എഞ്ചിനെ ഇവർക്ക് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഓണറിന് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിനെ ഡീസൽ എഞ്ചിനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിക്സ് സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് ഏകദേശം നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് സി സി വരുന്ന ഒരു സിക്സ് സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് ഇത്രയും നല്ലൊരു പവറുള്ള എഞ്ചിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുന്നും മലയും കാടും ഒക്കെ കയറാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പം കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ഈ ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടികൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം മൂന്നാർ പോലത്തെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഊട്ടി പോലത്തെ ഏരിയ അങ്ങനത്തെ ഏരിയകളിലൊക്കെ അപ്പം കൂടുതലായിട്ടും നമുക്ക് ഈ തേയില യൂണിറ്റ് കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണെന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലം തൊട്ട് തന്നെ ഇനി ഇതിന് മൈലേജിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ആ കാലത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഈ ഏകദേശം രണ്ട് കിലോമീറ്ററാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് മൈലേജ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടല്ലേ മൂന്ന് കിലോമീറ്ററാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് മൈലേജ് അപ്പോൾ ഇത് അത് വളരെ ഒരു ഷോസിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അത്രയും ചിലവാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നാൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് വേറൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് അവർ റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ട്രക്കിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് അതിനോട് സാമ്യം പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ ഫുള്ളായിട്ട് മാറ്റിയെടുത്തു നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണാം വളരെ ഒരു വെയിറ്റുള്ളൊരു വളരെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ചോവിന് ഉയർത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കട്ടിയുള്ളൊരു ബോണറ്റാണ് അതായത് എനിക്ക് ഒരു കൈ നമുക്ക് താങ്ങി നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഇലക്ട്രോണിക്കിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടായില്ല പിന്നെ ചെറിയ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അത് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കി എടുത്തത് ആണ് ഇതെല്ലാം സ്റ്റോക്ക് റേറ്റാണ് പിന്നെ ഒരു ക്രോമിൻ്റെ കുറേ ഫിനീഷുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമിൽ ഒരു അലുമിനിയം ലുക്കിലുള്ള കുറേ ഫിനീഷുകൾ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫോഡിൻ്റെ ബാഡ്ജിങ്ങും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വളരെ കട്ടിയുള്ളൊരു ബമ്പർ ഇതൊക്കെ എക്സ്ട്രാ അവർ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു പഴയ ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ ഇതിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരിക്കും ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേന് ഇവിടെ രണ്ട് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നാലുക്ക് ഫോഡിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ആദ്യം വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോർ ഇല്ലായിരുന്നു ഈ ഡോറും അതുപോലെ തന്നെ പഴയ രീതി പണിത് എടുത്തതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ കാണുമ്പോഴത്തേന് ശരിക്കും എനിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പഴയ ഒരു ജീപ്പിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഒക്കെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഡാഷ്ബോർഡ് കാണുമ്പോഴത്തേന് ആ ഒരു ജീപ്പിൻ്റെ പോലൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറിയതിന് ശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇൻറ്റീരിയർ കണ്ടോ ഇൻറ്റീരിയർ ശരിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റേത് ബാറ്ററിയുടേത് ഇവിടെ താക്കോൽ ഓണാക്കുമ്പം ഇത് വരും ഈ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ്
നല്ല രസമാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇതിനുവേണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നപ്പോഴും നല്ല രസമാണ് പക്ഷേ ടയറൊക്കെ തിരിയാൻ അമ്മാതിരി പാടാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല നല്ല പ്ലേ ഉണ്ട് സ്റ്റിയറിങ്ങിന് പിന്നെ വണ്ടി ഓടിക്കാനും അത്യാവശ്യം നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല വണ്ടി മൂവിങ് എത്ര വലിയ ടയറിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇത്ര എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പതിനാറ് ആ റേഞ്ചിന് ടയർ ഞാൻ ടയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ടയറാണ് ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മിറർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോർമലായിട്ടുള്ള മിറർ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ടോപ്പ് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു ഇതല്ലേ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ഫീലുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ പഴയ വണ്ടികളൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേനും ഉണ്ടല്ലോ ഇവർ ഈ ഇതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വണ്ടിയോടുള്ള സ്നേഹം കൂടുന്നത് ശരിക്കുള്ള വണ്ടി പ്രാന്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും ഈ പഴയ വണ്ടികളൊക്കെ ഇതുപോലെ സൂക്ഷിച്ച് ഇത്രയും കൈകാര്യം ചെയ്ത് പിള്ളേരെ പോലെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഈ ഒരു ടീംസ് അവരൊക്കെയാണ് ശരിക്കുമുള്ള വണ്ടി പ്രാന്തന്മാർ നമ്മളൊക്കെ വണ്ടി പ്രാന്തന്മാരാണോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിൽ നമുക്ക് പുറകോട്ട് വന്നു ഈ ബാക്ക് വശത്തേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേനെ നമുക്ക് ശരിക്കും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നില്ല ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതൊക്കെ വരച്ച് പൊക്കി കയറ്റിയിടാണ് അവരൊക്കെ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതായതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കെട്ടി വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ഹുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പിനി വീലിൻ്റെ കമൻറ്റുകളിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പിനി വീലൊന്നും ഇല്ല എം ഡി സി നാൽപ്പത്തി എട്ട് അമ്പത്തി ഒന്ന് ഇതാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ പഴയ രീതിയിലുള്ളൊരു ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് വിത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു റിവേഴ്സ് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു റിഫ്ലക്ടറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തടിയാൽ അവർ പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് അലുമിനിയമാണ് ഇതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ബാക്കിലത്തെ ബോഡി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫുള്ള് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഇതാണ് ഇവരത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അമേരിക്കൻ ഫ്ളാഗ് പോലെ ഒരു ഇത് ഈ സൈഡിലത്തെ ഇതിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഐറ്റമാണ് പിന്നെ നല്ല ഇപ്പം വണ്ടികൾ നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രം പോരല്ലോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാം പൊതുവിധിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോഴത്തേനാണല്ലോ ആ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഒരു പൂർണ്ണത വരുന്നത് ഇനിയും ഈ വണ്ടിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സൈലൻസർ വന്നിരുന്ന ഇതേ രീതിയിലല്ല ഈ സൈലൻസർ ശരിക്കും അവർ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ആ ഒരു പഴയ ട്രക്ക് അമേരിക്കൻ ട്രക്ക് മോഡൽ സൈലൻസറാണ് ഇവർ അത് ഇവർ തന്നെ ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു മെറ്റൽ ഗേജ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവർ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് പിടിച്ച് കയറാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു ഹാൻഡിൽ പോലും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അകത്തേക്ക് കയറാൻ അംബാസിഡറിൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഈ ഒരു ലോക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അംബാസിഡറിൻ്റെ ടൈപ്പ് ലോക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അകത്തില്ല അകത്ത് ഊരിപ്പോയെന്ന് തോന്നുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ സീറ്റിനടിയിൽ ഇത് പെട്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മുടെ എസ് സി ലോറിക്ക് അകത്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് പെട്ടി ഇതിന് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇരുപതിൻ്റെ ടയറാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് കിടക്കുന്നത് ജെ കെ ടയറിൻ്റെ ടയർസാണ് ടയറൊക്കെ അതുപോലെ പുത്തനാണ് അത് നമ്മളിവിടെ ഊട്ടി വന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഈ വണ്ടി അന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുവരെ ആകെ വണ്ടി ഓടിയത് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അങ്ങാണ്ട് ഊട്ടിക്ക് വന്ന ആ ഒരു ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററും അതിന് ശേഷം വന്നൊരു പത്തോ നൂറോ കിലോമീറ്ററും ആണ് ആകെ ഓടിയത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടിയൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് ഓടിക്കാൻ സാധിച്ചതിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ സാധിച്ചതിലൊക്കെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നമുക്ക് ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ചേട്ടന്മാരെയും കൂടെ പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഈ ഒരു വിൻറ്റേജ് ഗാർഡൻ ഒന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഈ വിൻറ്റേജ് ഗാർഡനിൽ ശരിക്കും വളരെയധികം വണ്ടികൾ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ ശരിക്കും ഈ ഒരു നമ്മുടെ വിനോദ ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഊട്ടിയിലെ ഒരു വിൻറ്റേജ് കാർസിൻ്റെ ഒരു ഷോയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വിൻറ്റേജ് കാർ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഒരു പത്ത് നൂറ് കണക്കിന് പലതരത്തിലുള്ള ബൈക്കുകൾ കാറുകളുടെ ഒരു ഭയങ്കര വലിയ ഷോ ആയിരുന്നു ഊട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ
അതായത് വളരെ ഒരു ദയനീയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ട്രക്കിൻ്റെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആ വണ്ടി മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ കാണുന്ന ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് അവരാക്കിയെടുത്തത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോട്ടോസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടോണം ശരിക്കും എങ്ങനെ ഒരു വണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ വിനോദമായിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ശരിക്കും ഈ എഞ്ചിൻ ആദ്യം അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വണ്ടിക്ക് ആദ്യം വന്നത് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആണോ ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അന്ത് അന്ത് ആദ്യ കമ്പനിയിൽ അതായത് അവരുടെ ഇരുന്നപ്പോ തന്നെ അവർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ മാറ്റി ഈ എഞ്ചിന് എത്ര മൈലേജ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ട് ഓടുന്ന സമയത്തൊക്കെ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം പിന്നെ ഓക്കെ സോ ഇതുതാണ് ഇതോടെ എഞ്ചിനാണ് പെർക്കിൻസ് എഞ്ചിൻ സിക്സ് സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് സോ ഇത് വന്ന് ഹിൽസിലെല്ലാം പോറപ്പോൾ ഇത് ഒന്നും പെരിയ പ്രോബ്ലമേ ഇല്ല ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ്ഡേ പോച്ച് ഒന്നും നിന്ന് നിൽക്കരുത് പവറെല്ലാം എല്ലാമേ ഒമ്പ നല്ല ഒരു പ്രശ്നേ ഉള്ള എയ്റ്റി ഫൈവ് എച്ച് പി ആണ് സി സി വന്ന് ക്ലോസ് ടു ഫോർ തൗസൻഡ് സി സി വരും ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സി സി വരും ആ ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇപ്പൊ സെഞ്ചിരിക്കും ബ്രേക്ക് പിന്നെ സ്റ്റേറിങ് എല്ലാമേ സെഞ്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വണ്ടി നാങ്ങ മേടിക്കിറപ്പോ ഈ ഡോർ ഇല്ല ഇത് ഡോർ കംപ്ലീറ്റ് ആവേ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് സെഞ്ചിർക്കാണ് ഈ ഡോർ ആണ് ഈ ഡോർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇവിടെ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് സെഞ്ച് കംപ്ലീറ്റ് ലൈക്ക് ഇത് ഫോർ ട്രക്ക് എവിടെ ഇരുന്നത് യു എസ് ല നെറ്റിലെ പിക്ചേഴ്സ് എടുത്ത് സോ അതിക്ക് അതിക്ക് പടി ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ആ സോ അതിനാണ് തന്നെ ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആയി ഇതോട് വർക്ക് മുടിക്ക ഇന്ത ഒരു മഡ് ഗാർഡ് മട്ടും എടുത്ത് വർക്ക് പണ ക്ലോസ് ടു വൺ ടു മന്ത്സ് ആകും കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റാപ്പ് പണി എല്ലാം ചെയ്ത് വരും ടു മന്ത്സ് ആയിരുന്നു സോ ഇത് ഈ വണ്ടിക്ക് നമ്മൾ കമ്പനി വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ടയർ തന്നെയാണ് സെയിം ടയർ സെയിം ടയർ ഒറിജിനൽ ഡിസ്ക്സ് എല്ലാമേ എല്ലാമേ ഈ വണ്ടിയിൽ വരും ഇഞ്ചിൻ മട്ടും അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് ഇത് ഇതെല്ലാമേ രജിസ്റ്റേർഡ് എല്ലാം കമ്പനിയോടെ വന്ന് എല്ലാം എല്ലാ പൊറുള്ള അതേ ഇതാണ് പൈസ കൊഞ്ചോ എല്ലാം വെച്ച് സേത്തി വെച്ച് ഇതൊരു പാഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അപ്പോട ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അവരോട് ഇത് അവർക്ക് അടുത്തത് സേ ഇതെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ഞ്ച് എല്ലാം ഇത് പറഞ്ഞു എങ്കിലും ഇതിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് സോ അതാണ് ഇത് എല്ലാമേ കംപ്ലീറ്റ്ലി യു എസ് അത് നെറ്റിൽ നിന്ന് പാർത്ത പിക്ചേഴ്സ് ആണ് അതേപോലെ ഒരു 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 യു എസ്ല ഒരു ഗ്രീൻ ട്രക്ക് ഉണ്ട് ഫോട്ടോ ഉണ്ട് സോ അതിൽ പാർത്ത് അത് എപ്പടി ഇരിക്കുന്ന പാർത്ത് അതേ മാതിരി ഇത് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ഞ്ച് എല്ലാം ഫുള്ള് ഇതെല്ലാമേ വുഡ് ആണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി വുഡ് വർക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഏതായാലും നമുക്ക് ഈ ഗാർഡനും ഗാർഡനിലെ കാര്യം കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ പഴയ പുലിക്കിട്ടി ഒന്ന് റോഡിൽ ഇറക്കി നോക്കാം നമുക്ക് ഈ വിൻറ്റേജ് ഗാർഡനിൽ കുറേ അധികം വണ്ടികൾ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് ഇപ്പം വണ്ടി പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് ഇത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലൊരു വണ്ടിയാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഈ ഒരു വണ്ടികളെല്ലാം ഇവർ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലാണ് ഈ ഒരു കുറച്ച് സ്ഥലം എടുത്തതിന് ശേഷം കുറേ ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടി ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇവരുടെ ഈ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പെയിൻറ്റിങ് അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ പഴയ ആളുകളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് പഴയ വണ്ടിയല്ല കേട്ടോ ഈ കിടക്കുന്ന കാണാം നിങ്ങൾക്ക് മൈനർ തൗസൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചേട്ടനാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ചേട്ടൻ മലയാളി കേട്ടോ തിരുവനന്തപുരം കാര്യം ചേട്ടൻ്റെ പേരെങ്ങനെ രാധാകൃഷ്ണൻ ഈ ചേട്ടൻ ഇവിടുത്തെ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം
ഇതൊരു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവ് കാറാണ് ഇതും റീസ്റ്റോറേഷന് വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ ഒരു വണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ കുറേ വണ്ടികളകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അവിടെ ഒരു പീഷയുടെ വണ്ടി അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം നമുക്കിത് വിനോദ് ചേട്ടൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും വിനോദ് ചേട്ടനെ വിനോദ് ചേട്ടാ ഇപ്പം പഴയ വണ്ടികളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് വണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ടോ അതുപോലെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്തെടുത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ടോ അതോ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരുടെ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് അത്ര ആ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വിനോദ് ചേട്ടൻ്റെ അച്ഛനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ള അച്ഛനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇതാണ് നമ്മുടെ വിനോദ് ചേട്ടൻ്റെ അച്ഛൻ നമ്മുടെ എവളോ വർഷമായി നിറയെ വണ്ടികൾ ഇതുക്കുള്ള തന്നെ ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടികളാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ വണ്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് അകത്തോട്ട് ഒന്ന് കേറി ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്യാരേജ് കാണാം കേട്ടോ നല്ല ഓരോ വണ്ടികളും നമ്മുടെ അലമാരിക്ക് അത് തുണി അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ വളരെ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് ഇവരെ ഓരോ വണ്ടികളും സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഇതാണ് ഈ ഓരോ വണ്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് ഓരോ വണ്ടികളുടെയും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് വിനോദ ചേട്ടാ ഈ കിടക്കുന്ന ഓരോ വണ്ടികൾക്കും ഓരോ പ്രത്യേകതകളാണല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഓരോ വണ്ടികളായിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്ത് റിവ്യൂ ചെയ്ത് നമുക്ക് പണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വിളിക്കുക നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ ഉള്ള രീതിയിൽ അപ്പം ഇതാണ് കേട്ടോ ഗൈസ് അതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഓരോ കാറിനും ഓരോരോ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ കാർ എടുക്കുവാണേലും ചിലപ്പോൾ അത് ലോകത്തിലെ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ കാറുകളിൽ ഒന്നായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഓരോ കാറിനും ഓരോ രണ്ട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വഴിയെ ഓരോ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാണാം
ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഡ്രൈവാണ് കേട്ടോ എന്നേ സംഭവം ഓടിക്കണേ മുട്ടയും പാലും കുടിക്കണം അമ്മാതിരി സാധനം തന്നെയാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല നമുക്ക് ഏതായാലും വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വിൻറ്റേജ് കാറുകളോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിൻറ്റേജ് ട്രക്കിൻ്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വണ്ടി തന്ന നമുക്ക് രണ്ടുപേരോടും നമുക്ക് അതിയായ സന്തോഷമാണ് നമുക്കുള്ളത് നമ്മുടെ വിനോദിയേട്ടനും സുനിലേട്ടനും ഫസ്റ്റായിട്ട് വലിയൊരു താങ്ക്സ് സുനിലേട്ടനാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ട്രക്ക് കൊണ്ടുപോയി ട്രക്ക് ഓടിച്ചിട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് സുനിലേട്ടനാണ് അപ്പം വിനോദിയേട്ടാ എന്താണ് ഈ പഴയ വണ്ടികൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നവർക്കും അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ വണ്ടി റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോടൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോടൊക്കെ എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് പറയാനുള്ള രണ്ടുപേർക്കും ഇതുമാതിരി ഏതാച്ച് വണ്ടി എങ്ങനെ ഇരുന്നാണോ അത് രൊമ്പ് സ്ക്രാപ്പായി മണ്ണോട് മണ്ണാ പോറക്ക് ലൈക്ക് റസ്റ്റായി വേസ്റ്റായി പോറ മാതിരി ഇരുന്നാൽ ജസ്റ്റ് ആർക്കാച്ച് ഇൻഫോം പണ്ണുക ഇന്ന മാതിരി ഒരു വണ്ടി ഇരിക്ക് അത് രൊമ്പ് ഇതാത് ഏനാ ഇതല്ല ഒരു പ്രൈഡ് ഓഫ് നേഷൻ പ്രൈഡ് ഓഫ് ദിസ് ഇസ് പ്രൈഡ് ഓഫ് കോയമ്പത്തൂർ ഐ കെൻ സേ ഏനാ റൈറ്റ് ഫ്രം എൽ ജി എക്യുപ്മെന്റ്സ് കിട്ടി ദ നെക്സ്റ്റ് നാഗ വാങ്ങി ഇത് ഇവളോ റീസ്റ്റോർ ചെയ്ഞ്ച് ഇത് ഒരു പ്രൈഡ് ആണ് ഇത് ഇന്ന ലോറി വണ്ടി ആർ കിട്ടിയുമേ ഇല്ല ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ഏറെ ഒരു തരം രണ്ട് പേര് വെച്ചിരുവാങ്ങ ബട്ട് ആണ ഇന്ന കണ്ടീഷൻ അത് ഒരു പ്രൈഡ് ആണ് ഇതാച്ച് ഇത ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാണ് സുന്ദരൻ ലൈക് എനി സപ്പോർട്ട് ദ മരി കാർ റെഡി പണ്ണോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പഴയ കാറുകളൊക്കെ ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും നശിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ പറയുക ഇവരെ പോലെ ഉള്ളവരും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരൊക്കെ അതൊന്ന് എടുത്ത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് നന്നാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന കുറേ കാറുകളൊക്കെ കണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴയ കാറിൻ്റെ റിവ്യൂസ് വേണമെങ്കിൽ വളരെ പഴയതാണെങ്കിലും കൊള്ളാം ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലോ അവൈലബിളുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ ഏൻഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഴയ കാറുകളുടെ റിവ്യൂ വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിൻറ്റേജ് കാറിൻ്റെ റിവ്യൂ വേണമെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറയുക നമ്മൾ വിനോദയേട്ടനൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും പോയി നമ്മളതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാറിൻ്റെ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരുന്നു വളരെ നല്ലൊരു ദിവസം നമുക്ക് തന്ന നമ്മുടെ രണ്ടു പേർക്കും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള താങ്ക്സും കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത ദിവസം നല്ലൊരു വീഡിയോ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്തേക്കുക അടുത്ത ദിവസം നല്ല വീഡിയോ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ സ്വന്തം വി